வந்து நம்ம ஜல்லிக்கட்டில் வந்து ஜல்லிக்கட்டு காலை நம்ம வந்து எல்லாரும் இருக்கிறது எல்லோரும் மாதிரி இருக்கக்கூடாது நம்மளால் ஒரு பத்து மாடாவது ஜல்லிக்கட்டு காலை பேர் வாங்குதோ வாங்கலை அது அப்பாற்பட்டது இந்த ஜல்லிக்கட்டு காலையை வந்து கரி மாட்டுக்கு போகாமல் தடுத்து நிறுத்தி நான் ஒரு பத்து மாடு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதில் எனக்கு ஒரு மூணு மாடு நல்லா பேர் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கு மாடு வளர்க்கணும்னு ஆசை நமக்கு ரொம்ப பேர் வாங்கி கொடுத்தது இந்த வந்தேன் குழந்த 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 வந்து நாங்கள் முத முதல் ஐயா வீட்டில் அவுக்கிறோம் ஐயா வீட்டில் அவுத்தோடனே ஒரு அரை மணி நேரம் இந்த வாடியை விட்டு வெளியிலே போகல அரை மணி நேரம் விளாண்டுக்கிட்டே தான் இருந்தால் அந்த மாடு அது எப்படின்னா விரட்டில் வந்து நாலு காலம் இப்படி ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாட்டுக்கு பேர் மைக்கேல் ஜாக்சன் வச்சுருக்கோம் அது வந்து சிங்க மாதிரி வரும் அதனால் சிங்காரம் சிங்காரம் ஆமாம் அது வந்து தேனி மர இது வந்து உம்பளச்சேரி மரம் இது பீடு காண்டி வச்சுருக்கோம் உம்பளச்சேரி மாடு நாங்கள் பத்து மாடு வச்சுருக்கோம் அதனால் பீடிங்காண்டி பூச்சிக்காலைக்காண்டி வச்சுருக்கோம் அரசியலில் வந்து நாம் அமமுகவில் டிடிவி என்னோட கொள்கை எனக்கு பிடிச்சிருந்தனால அவர் பக்கம் போய் அவர் பின்னாடி நின்றுட்டு இருக்கோம் இன்ன வரையும் நிற்கிறான் அவர் எத்தனை பேர் போட்டு வரட்டேன் நம்ம என்னைக்காக இருந்தாலும் டிடிவி என்ன பின்னாடி தான் நிற்போம் உயிருள்ள வரையும் என் அண்ணன் பின்னாடி நின்று போராடுவோம் அண்ணன் வந்து என்னோடய நம்பிக்கையும் என்னோடய வேலைப்பாடும் பார்த்து எனக்கு மாவட்ட கவுன்சில் சீட்டும் கொடுத்தாரு நத்தம் எம்எல்ஏ சீட்டும் எனக்கு கொடுத்தாரு என்னோடய சின்ன வயசுலேருந்து இதோட என்னோடய ஆசை ஆசை இது ஒரு கொள்கை மாதிரி அரசியல் வந்து அதுலேயும் ஒரு பிடிப்பு இருக்கும் அதுலேயும் வந்து என்னோடய ஆசை அண்ணனோட கொள்கை அவர் அவரோட இது பார்த்து அவர் பின்னாடி நாங்கள் போய்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் அரசியல்லையும் நாங்கள் ஒரு காலத்தில் அண்ணன் தான் முதலமைச்சராக வருவார் நாங்கள் ஒரு தான் தின் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் நாங்களும் சொல்கிற மாதிரி இருப்போம் அன்றைக்கி திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் மொத்தத்தில் முப்பத்தி நாலு கிராமமும் என்னமோ ஆர்டர் இருக்குது மஞ்சவட்டு ஜல்லிக்கட்டு ஆர்டர் அதை வந்து நூற்றி ஒரு ஆர்டராக வாங்கி நூற்றி ஒரு கிராமத்துலேயும் நடத்துவோம் திஞ்சி திண்டுக்கல் மாவட்டத்துக்கு எல்லாமே மிக சிறப்பாக மிக சிறப்பாக நடத்துவோம் அந்த செவலைந்தேன் ஒரு பெரிய ஜாக் பாயிண்ட்டு நாங்கள் நம்பவே இல்லை இந்த மாடு வந்து அவுத்தம்னா எப்படியும் அஞ்சு கிலோமீட்டர் போய் தான் திரும்பியே பார்க்க போகிறா அப்படின்னு சொல்லி அந்தளவுக்கு ஸ்பீடு இருக்குங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஒரு இதில் தான் ஒரு மூட நம்பிக்கையில் தான் கொண்டு அவுத்தம் அவுத்த மஞ்சளில் ஃபுல்லாத்தையும் அடித்து பாஞ்சு பேர் கடுக்கலாம் நொறுக்கி எடுத்து பிடிச்சி கிராமத்தில் உள்ளவங்களாம் வந்து வீட்டுக்கு ஒரு காலை ஒரு ரெண்டு பஸ்ஸு வச்சுக்கணும் நாட்டு மாடு நாட்டு மாடு ரெண்டு பஸ்ஸு ஒரு காலை வச்சுக்கணும் அப்போ தான் அந்த குடும்பமும் நல்லா இருக்கும் அந்த சந்ததியரும் நல்லா இருப்பாங்க நல்லா வாழ்குருவி யூடியூப் சேனல் நேரில் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் வட்டம் உலுப்பகுடி ஏ என் ராஜா ஐயா பார்த்தீங்கன்னா அமமுக மாவட்ட திண்டுக்கல் மாவட்ட இளைஞரணி செயலாளராக இருக்காங்க அதுபோக ஜல்லிக்கட்டு பாதுகாப்பு நல சங்க கிழக்கு மாவட்டம் திண்டுக்கல் கிழக்கு மாவட்ட தலைவராகவும் இருக்காங்க அவங்க இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து காலைக்கு மேலே வச்சு வளர்த்துட்டு வராங்க அவங்க காலையில் பற்றி இன்று ஒரு சிறப்பு நேர்காணல் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே பார்க்க முடியும் நீங்கள் வாழ்க்கை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வணக்கங்க உங்களுக்கு எப்படி இந்த அரசியல்னு இருக்கீங்க அதுபோக இந்த ஜல்லிக்கட்டு காலையில் வளர்க்குறதுல எப்படி ஆர்வம் வந்து ஜல்லிக்கட்டு வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நமக்கு ஆர்வம் கூட எது எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சின்ன வயசில் வந்து எங்கள் பட்டியில் பார்த்திங்கன்னா முந்நூறு மாடு இருந்துச்சு முந்நூறு மாடு எங்கள் ஐயா வந்து மாடு முந்நூறு மாடு இரநூறு ஆடு நமக்கு பெரிய சம்சாரி குடும்பம் உளுப்பகுடியில் உளுப்பகுடியில் காக்காச்சி பண்ணைனா அவ்வளோ ஃபேமஸான பண்ணை நம்ம இதில் வந்து அவ்வளோ நல்லா சிறப்பாக இருந்துச்சு மாடுக எங்கள்கிட்ட நாலு வண்டி மாடு இருக்கும் காலையில் ரெண்டு மூணு இருக்கும் பசு மாடுக முந்நூறு மாட்டுக்கு மேலே இருக்கும் அவ்வளோ செழிப்பமாக இருந்த வீட்டில் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த மாட்டில் ஃபாரஸ்ட்டு தொல்லைங்கனால வந்து மாடெல்லாம் வந்து விற்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்போ எங்கள் அப்பா காலத்துக்கு எங்கள் ஐயா காலத்தில் இது இருந்துச்சு எங்கள் அப்பா காலத்துக்கு வரும்போது மாடு படிப்படியாக குறைஞ்சிருச்சு குறைஞ்சோன்னே மலைக்கு ஓட்ட முடியல எதுவும் பண்ண முடியல எங்கள் ஐயா சொன்ன மாதிரி நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் எங்கள் பட்டி இட்டியெல்லாம் கடை கடையெல்லாம் எடுத்து வச்சு மூடிடுவீங்கடா நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அப்பாவை சொல்லிட்டாங்க சொன்னோன்னே அதே மாதிரி எங்கள் அப்பாவாலும் இந்த மாடு பட்டி நாட்டு மாட்டை எல்லாத்தையும் மூடி வச்சு விற்றுட்டு ஆளுக்கு ரெண்டு ஜெர்சி மாடு வாங்கி பால் கறக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது அதோட விளைவு என்னாச்சுன்னா எங்கள் எங்கள் பெரியப்பாவுக்கும் ஒரு மாதிரி சுகர் ப்ரெஷர் எல்லாம் வந்து ஒரு வாதம் மாதிரி வந்து இறந்துட்டாரு பால் சரியில்லை பால் பால் சரி இடையில ஜெர்சி மாடு மாற்றவும் எங்கள் அப்பாவும் ப்ரெஷரு சுகர் வாதம் எல்லா நோயும் எல்லாம் அட்டாக் முறையாக முத கொண்டு வந்து அந்த இந்த ஜெர்சி மாடு வாங்கினதுலேருந்து தான் இவ்வளோ நோய் வந்தது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு
அப்படின்னு சொல்லி நத்தத்துக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு கொண்டாடணும் மக்களுக்கெல்லாம் பால் கொடுக்கணும் இன்னும் அவங்களுக்கு அவ்வளோ தூரம் மக்களுக்கு தெரியலை நாட்டு மாட்டோட பாலோட விவரம் தெரியலை சரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவங்க தெரிஞ்சு வர்றாங்க வர்றவங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் சரி அந்த நாட்டு மாட்டு பண்ணையை நம்ம மென்மேலும் வளர்க்கணும் அதனால் வந்து நம்ம ஜல்லிக்கட்டில் வந்து ஜல்லிக்கட்டு கால நம்ம வந்து எல்லாரும் இருக்கிற எல்லாரும் மாதிரி இருக்கக்கூடாது நம்மளால் ஒரு பத்து மாடாவது ஜல்லிக்கட்டு கால பேர் வாங்குதோ வாங்கலே அது அப்பாற்பட்டது இந்த ஜல்லிக்கட்டு காலையை வந்து கரி மாட்டுக்கு போகாமல் தடுத்து நிறுத்தி நான் ஒரு பத்து மாடு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதில் எனக்கு ஒரு மூணு மாடு நல்லா பேர் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கு அதனால் நாட்டு மாட்டு போனே என்னோடய ஆசை வந்து என் என் சந்ததி இது என்னோடய வாழ்நாள் முடிகிறதுக்குள்ள ஒரு ஒரு ஆயிரம் மாடாவது வச்சு பாதுகாக்கணும்னு என்னோடய ஆசை ஆயிரம் மாடு வளர்க்கணும்னு ஆசை நமக்கு ரொம்ப பேர் வாங்கி கொடுத்தது இந்த வந்தேன் குழந்த 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 வந்து நாங்கள் முத முதல் ஐயா வீட்டில் அவுக்குறோம் ஐயா வீட்டில் அவுத்தோடனே ஒரு அரை மணி நேரம் இந்த வாடியை விட்டு வெளியிலே போகல அரை மணி நேரம் விளாண்டுக்கிட்டே தான் இருந்தார் அடுத்து மஞ்சோட்டை வந்து வெளியில் வரும்போதே ஒரு ஆளை குத்திட்டு தான் வெளியில் வரும் அது மாதிரி வந்து செவலை என்று சொல்லி செவலை வந்து பரபரப்பாக ஆடுவேன் அவன் நல்லா விளாடுவேன் அப்புறம் இது வந்து வரிசையாக அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து வாடியில் அடைச்சிக்கிட்டே இருக்கலாம் எந்த வழியிலையும் இது பிடிவிடாது வெள்ளையன் ஆமாம் அது மாதிரி அது அந்த மாட்டு பேர் வந்து மைக்கேல் ஜாக்சன் அந்த மாடு அது எப்படின்னா விரட்டில் வந்து நாலு காலம் இப்படி ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாட்டுக்கு பேர் மைக்கேல் ஜாக்சன் வச்சுருக்கோம் அது வந்து சிங்க மாதிரி வரும் அதனால் சிங்காரம் சிங்காரம் ஆமாம் அது வந்து தேனி மர இது வந்து உம்பளச்சேரி மரம் இது பீடு காண்டி வச்சுருக்கோம் உம்பளச்சேரி மாடு நாங்கள் பத்து மாடு வச்சுருக்கோம் அதனால் பீடிங் காண்டி பூச்சி காலை காண்டி வச்சுருக்கோம் அது மாதிரி போய்கிட்டு இருக்குது தம்பி எல்லாம் வந்து நான் நாட்டு மாட்டை எப்படியாவது வளர்த்து பெரிய அளவில் கொண்டாடணும்னு என்னோடய ஆசை ஒரு பக்கம் அரசியல் இருந்தாலும் ஒரு பக்கம் நம்ம ஜல்லிக்க அரசியல் இருக்கீங்க ஒரு அரசியலில் என்னென்ன போஸ்டிங் இப்போ அரசியலில் வந்து நம்ம அமமுகவில் டிடிவி அண்ணனோட கொள்கை எனக்கு பிடிச்சிருந்தனால அவர் பக்கம் போய் அவர் பின்னாடி நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்ன வரையும் நிற்கிறோம் அவர் எத்தனை பேர் போகட்டும் வரட்டும் நம்ம என்னைக்கா இருந்தாலும் டிடிவி அண்ணன் பின்னாடி தான் நிற்போம் உயிர் உள்ள வரையும் அண்ணன் பின்னாடி நின்று போராடுவோம் அண்ணன் வந்து என்னோடய நம்பிக்கையும் என்னோடய வேலைப்பாடும் பார்த்து எனக்கு மாவட்ட கவுன்சில் சீட்டும் கொடுத்தாரு நத்தம் எம்எல்ஏ சீட்டும் எனக்கு கொடுத்தாரு எம்எல்ஏக்கு நின்றீங்களா ஆமாம் எம்எல்ஏவுக்கு நத்தம் தொகுதி எம்எல்ஏவுக்கு நின்று ஆமாம் இந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருக்குது தம்பி அரசியல் வாழ்க்கை நான் அரசியலுக்கும் முடிஞ்சளவு மீட்டிங் கீட்டிங் எதுவும் விட மாட்டேன் போயிடுவேன் அது மாதிரி ஜல்லிக்கட்டுக்கும் நான் வந்து விடுறது இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் போயிடுறது ரொம்ப அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் எப்படி அரசியல் வாழ்வுங்கிறது பிஸியாக அடுத்தடுத்த கட்டணம் இருக்கும்போது இது மாதிரி காலையில் வச்சு பாதுகாப்பு பராமரிச்சுட்டு வரும்போது அது ரொம்ப இது வந்து என்னோடய சின்ன வயசுலேருந்து இதோட என்னோடய ஆசை ஆசை இது ஒரு கொள்கை மாதிரி அரசியல் வந்து அதுலேயும் ஒரு பிடிப்பு இருக்கும் அதுலேயும் வந்து என்னோடய ஆசை அண்ணனோட கொள்கை அவர் அவரோட இது பார்த்து அவர் பின்னாடி நாங்கள் போய்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் அரசியல்லையும் நாங்கள் ஒரு காலத்தில் அண்ணன் தான் முதலமைச்சராக வருவார் நாங்கள் ஒரு தான் தின் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் நாங்களும் சொல்கிற மாதிரி இருப்போம் அன்றைக்கி திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் மொத்தத்தில் நூ முப்பத்தி நாலு கிராமமும் என்னமோ ஆர்டர் இருக்குது மஞ்சோட்டு ஜல்லிக்கட்டு ஆர்டர் அதை வந்து நூற்றி ஒரு ஆர்டராக வாங்கி நூற்றி ஒரு கிராமத்துலேயும் நடத்துவோம் திஞ்சி திண்டுக்கல் மாவட்டத்துக்கு எல்லாமே மிக சிறப்பாக மிக சிறப்பாக நடத்துவோம் மிக சிறப்பு சிறப்பான ஒரு பிறவாடியில் வர மாட்டுக்கு புறாமே எல்லாத்துக்கும் சைக்கிள் கொடுக்கலாம்னு எங்களோட ஆசை அறநூறு மாடு இறக்கணும்னா அறநூறு மாட்டுக்கு பின்னாடி சைக்கிள் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இது நடந்தே ஆகும் நீங்கள் பெரிய லெவலில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் காலையில் எட்டு மணிக்கு ஆரம்பித்து ஆறு மணி வரை அவுப்போம் ஆயிரம் மாட்டுக்கு மேலே அவுப்போம் பெரிய சாதனை உடப்போம் எங்கள் அண்ணன் டிடிவி ஆட்சிக்கு வந்துட்டார்னா இந்த சாதனை பூரா நடக்கும் சரியா சரியா அவங்க அரசியல் வாழ்வும் வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் இந்த குழந்த மாடு எங்கே வாங்கிட்டு வந்தது குழந்த மாடு வந்து எஸ்எஸ் கோட்டையில் வந்து சுப்பையான்னு சொல்லி ஒருத்தட்ட வாங்கினான் எந்த மாவட்டம் சிவகங்கை மாவட்டம் சுப்பையாங்கிறவட்ட விரட்டில் நின்று விளாண்டுக்கிட்டு இருந்து அவர் விராச்சல் ஜல்லிக்கட்டில் அவுத்து ரெண்டு மூணு பேரை பாஞ்சு வந்துச்சுன்னு சொல்லி வீடியோ காமிச்சாங்க சரி எங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அவர்கிட்ட போய் அன்றைக்கி நாங்கள் போய் கேட்டோம் கேட்டோடனே எங்கள்கிட்ட ஒரு மாடு இருந்தது அதை அதை அவர் எடுத்துக்கிட்டு இதை கொடுத்து விட்டார் இதை கொடுத்து விட்டார் அன்னையிலேருந்து வந்ததுலேருந்தே நல்ல பேர் தான் எங்கே போனாலும் குழந்தைய வந்து நம்ம லெக்சர்வாக கூட கட்டி அவுக்கலாம் யாரும் பிடிக்க முடியாது இப்படி வாடியில் இப்படி புறவாடியில் எப்படி போகும் புறவாடியில் நல்லா அமைதியாக போவார் அமைதியாக போவார் வருவார் அவுத்தா மாஞ்சல் அவுத்தா
ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு வயசாக இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு ஆசை அப்போ நம்ம அந்த சத்திரப்பட்டி ஜல்லிக்கட்டுலாம் நடக்கும் அப்போ ஒரு சந்தையில் போய் இவர் ஒரு நாலாயிரத்தி நூறுரூவாய்க்கு ஒரு காலம் வாங்கினேன் எப்போனா ஒரு தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூற்றி எட்டில் அப்போ வாங்கிட்டு போய் அதை அவுத்தம் அதுதான் முத முதல் என்னோடய ஆரம்பம் அதிலருந்தே அதிலருந்தே நம்மளோட தசை நாடி நரம்பு எல்லாமே ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டுன்னு தான் சொல்லலாம் ஏன்னா காலை இல்லாமல் இருக்க மாட்டேன் சாப்பாடு கூட இல்லாமல் இருந்துருவேன் ஆனால் ஜல்லிக்கட்டு காலை இல்லாமல் இருக்க மாட்டேன் அது மாதிரி ஜல்லிக்கட்டு காலையை வச்சுருக்கவளுக்கும் உதவணும்னு நினைப்பேன் இப்போ நம்ம கிழக்கு மாவட்ட தலைவராக போட்டதுலேருந்து எங்கள் ஊர் பக்கத்து ஊர் யார் யார் ஜல்லிக்கட்டு காலை வச்சுருக்காங்களோ அவங்களுக்கு பூரா நான் டோக்கன் வாங்கி நான் டொனேஷன் குக்கர் போட்டு எங்கள் கட்சி சார்பாக குக்கர் ஐம்பது குக்கர் நாற்பது குக்கர்னு போட்டு ஒரு பத்து டோக்கன் இருபது டோக்கன் வந்து என்னோடய சுற்றி இருக்க ஊருக்காரவங்களுக்கு பூரா கொடுப்பேன் எந்த காலம் நல்லா விளையாடுதோ அந்த காலைக்கு பூரா டோக்கன் கொடுப்பேன் அப்படி நான் இந்த இப்படி என்னோடய பவர் இல்லாமல் இருக்கும்போது நான் இந்த அளவுக்கு பண்ணும்போது நாங்கள் கட்சி ரீதியாகவோ ஏதோ பவரில் வந்துட்டோம்னா திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் க ஜல்லிக்கட்டை எந்த அளவுக்கு கொண்டு போகணும்னு பார்த்துக்குங்க ஆமாம் அடுத்த இந்த அந்த மாதிரி பேரனே அந்த எதுங்க அது சிங்காரம் அது சிங்காரமும் நாங்கள் வந்து விரட்டில் பார்த்து தான் எடுத்தோம் இது வந்து நம்ம சிவகங்கையிலேருந்து ஒரு மானாமதுரை ரோட்டில் ஒரு தட்டு ஒரு பையன்கிட்ட வாங்கினோம் உங்களை மாதிரி ஒரு பையன் தான் வச்சுருந்தாப்புல அந்த பையன்கிட்ட வாங்கினோம் அவன் விரட்டில் விளாண்டுருச்சுன்னே எடுத்துகிட்டு போங்கன்னு சொன்னாங்க வாடியெலாம் நல்லா வருது உள்ளே கட்டையில் நின்றுக்கிட்டு நாலு பக்கம் அடித்து வருது அதையும் யாருமே இது வரையும் தொட்டதில்லை எதுவுமே நம்ம மாட்டை தொட்டதே கிடையாது அந்த மாட்டேங்க அது நல்லா வரும் அது தொடர்ந்து பிரைஸு கேரண்டியான மாதிரி சிங்காரம் புறவாடியில் அமைதியாக வரும் புறவாடியில் வந்து ரொம்ப சேட்டா பண்ணுற மாட்டோன்னா மைக்கேல் ஜாக்சன் மட்டும்தான் அவர் வந்து நாங்கள் வாடிக்கையே கொண்டு போக முடியல கொண்டு போக முடியாமல் எல்லாமே விரட்டு மட்டும்தான் வைப்பேன் விரட்டு புறாமே அந்த மைக்கேல் ஜாக்சன் எப்படி கால் ஸ்டெப்பு வைப்பாரோ அது மாதிரி ஆடிக்கிட்டே தான் அந்த மாதிரி விளாடும் அதனால் அந்த மாட்டுக்கு பேர் மைக்கேல் ஜாக்சன் வச்சுருக்கான் வெள்ளையன் வந்து இங்கே வந்து சடையம்பட்டிங்கிற ஒரு கிராமத்தில் நம்ம நண்பர்கிட்ட எடுத்தது குமாருங்கிற பையன்கிட்ட அந்த மாடு வந்து வடத்துலையும் நல்லா இருபது நிமிஷம் இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் விளாண்டாலும் கட்டு கொடுக்காது வடத்தில் அவர் கட்டியிருக்காரு நாங்கள் என்ன கட்டலை நாங்கள் வாடி மட்டும் தான் கொண்டு வரோம் வாடியும் அடுத்து 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 நாங்கள் அவுத்துக்கிட்டே இருப்போம் எத்தனை மாதிரி அவுத்தாலும் அதை தொடவே மாட்டாங்க வெள்ளையன் வருதுன்னு சொன்னாவே உள்ளே நின்றுக்கிட்டே இருக்கும் எல்லாம் பேருக்காரில் ஏறிடுவாங்க அது மாதிரி பையன் நடந்து தான் வரும் நடந்து தான் வரும் நடந்து தான் பையன் தான் வரும் நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை செவலை எப்படி எப்படி இங்கே ஊற்றிங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா நாய்க்கு மட்டி ஊரில் அவுத்தான் அவுத்தான பின்னாடி பிறவாடியிலலாம் வரவே முடியலை கிட்டத்தட்ட நாலு அஞ்சு கயிறு போட்டு கொண்டு போனான் கொண்டு போய் உள்ள அவுத்தோனே லெஃப்ட் சைடில் இருந்தவனை பூராத்தையும் குத்தி விரட்டி நல்லம் நாய்க்கு மட்டும் மாடு வந்து புரி மாடுன்னு அறிவிச்சிட்டாங்க செவலையனை ஆனால் செவலையனை முத மஞ்சட்டு பிடிச்சிட்டாங்க பிடிச்சோன்னா ஆனால் ஏகப்பட்ட பேருக்கு அது சின்ன மாடாக இருந்தாலும் நல்லா பார்த்தா நின்று விளாண்டுட்டு போகவே மாட்டேங்க நாங்களாம் கயிறை போட்டு தான் கலெக்ஷன் மேலேருந்து இழுத்துட்டு போனோம் அது மாதிரி அடுத்த மஞ்சட்டு வந்து நத்த மாடி வீட்டில் அவுத்தான் நத்த மாடி வீட்டில் திருப்பியும் லெஃப்ட் சைடில் இருந்தவங்களை பூராத்தையும் பாஞ்சிட்டு பிடி விடாமல் பூராத்தையும் அடித்து பாஞ்சிட்டு நின்றுக்கிட்டே இருந்து கயிறு போட்டு தான் கொண்டு வந்தான் அதுவும் நல்ல மாடு கேரண்டியாக விளாடுவோம் கேரண்டி எல்லா மஞ்சட்டும் விளாடும் அது இங்கே வாங்கிட்டு வந்து அது வந்து சின்ன கண்டில் நாங்கள் எடுத்தது கண்டில் வந்து இந்த பக்கத்தூரில் பல்லவட்டிங்கிற கிராமத்துலேருந்து அது வத்தலாப்பூர் கண்டு அங்கேருந்து அவங்க வாங்கிட்டு வந்து வந்தால் கண்டிலே வந்து இங்கே கோயில்பட்டிங்கிற கிராமத்தில் வந்து சும்மா ஒரு வருஷம் கண்டிலே வந்து நின்றுக்கிட்டு விளாண்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்போ பார்த்து நாங்கள் இந்த கண்ணுவிட்டி வேணும்னாலே வேணும்னு சொல்லி நண்பர்கிட்ட கேட்டேன் அவரை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போங்கன்னு சொன்னார் அந்த வந்து கண்டு எடுத்தால் வந்து ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு இப்போ அது சின்ன கண்டில் என்ன பண்ணிச்சோ அதே மாதிரி இன்ன வரையும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஜல்லிக்கட்டு காலை வந்து எப்போதுமே சின்ன வயசுலேயே தெரிஞ்சிடும் அது சின்ன வயசில் விளாண்டாதே அது கடைசி வரையும் விளாடும் இடையிலலாம் விளாண்டு நிற்காது இப்போ கடமாடெல்லாம் ஓட்டி வராங்க ரெண்டு மஞ்சட்டு நிற்கும் மூணாவது மஞ்சட்டு ஓடிடும் சின்ன கண்டிலேருந்து விளாண்டது குழந்தையெல்லாம் சின்ன கண்டிலேருந்து விளாண்டது அதை வச்சு நம்ம எடுத்தால் தான் இன்னும் குழந்தையா குழந்தை எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு இருபத்தஞ்சு வாடி போயிருக்கும் இருபத்தஞ்சு வாடி போயிருக்கும் இது கட்டு கொடுத்துருக்கா இது வரையும் கட்டு கொடுத்ததில்ல அதுக்கு முன்னாடி விரட்டு விரட்டு ஏன் விரட்டு லவ் கலையா இது நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் நத்த சைடு இருக்கனால எங்களுக்கு ஃபுல்லாக மேற்கு மாவட்டம்
அது மாதிரி ரெண்டையுமே சமாளிச்சு தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் மாடு மட்டும்தானே வேறு எதுவும் வேறு ஆடு மாடு ஆடு ஆடு நம்ம செம்பரி ஆடு வச்சுருக்கான் செம்பரி ஆடு ஒரு ஐம்பது ஆடு இருக்குது அது மாதிரி உம்பளச்சேரி மாடு ஒரு பத்து மாடு இருக்குது ஆமாம் கோழி வந்து சண்டை சேவல் வளர்க்குறோம் சண்டை சேவல் வந்து எனக்கு எங்கே இங்கே நாங்கள் வந்து தெ குடோன்னு வச்சுருக்கனால தென்னந்தோப்பு கான்ட்ராக்ட் அங்கங்கே இருக்குது அதனால் எங்கே இங்கே தோப்பு இருக்கோ அங்கங்கே லேபர்கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு லேபர்கிட்டையும் கோழி மாடு எல்லாமே விட்டுருவோம் இதில் தான் ஆர்வம் அதிகம் இதில் தான் ஆர்வம் அதிகம் சரியா ஆடு மாடு கோழி வச்சு கொஞ்சம் நீங்கள் விவசாயம் பண்ணுறீங்க அது எப்படி என்னென்ன போடுவீங்க நாங்கள் விவசாயம் வந்து வாழை போட்டிருக்கான் வாழை போட்டிருக்கான் காலிஃப்ளவர் போட்டிருக்கான் வேறு மிளகாய் போட்டிருக்கான் விவசாயம் வந்து எப்போதுமே நாங்கள் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி ஏக்கர் எப்போதுமே பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் விவசாயத்தில் முற்போகம் தானே இல்லை இல்லை என்ன முற்போகம் வந்து இந்த காலிஃப்ளவர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு நாள் தான் எண்பது நாள் டு தொண்ணூறு நாளைக்குள்ளே எடுத்துருவோம் அது மாதிரி மிளகாயும் இப்படி தான் ஒரு ரெண்டாவது மாதத்துலேருந்து நாம் நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது நாலு நாள்லேருந்து அது வருமானம் வர ஆரம்பிச்சிடும் அது மாதிரி மிளகாயும் நிறையா போட்டிருக்கான் அதுக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் இந்த நாட்டு மாடுகளோட நாங்கள் சாணம் கோமியம் எல்லாம் போட்டு ஜீவாமிரதம் பண்ணுறோம் அது ஜீவாமிரதம் நாங்கள் இயற்கை உரம் தான் கொடுக்குறோம் ஆமாம் இயற்கை எங்கள் வாழைத்தர வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆனிக்க ஆர் ஆர்கானிக்காக இருக்கும் நீங்கள் நம்பி சாப்பிட்லாம் மற்றவங்க மாதிரி இப்போ வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுறது கீழே வந்து கெமிக்கல் உரத்தை தள்ளுறதுலாம் எங்கள்கிட்ட இருக்காது ஆமாம் காலிஃப்ளவரே நாங்கள் மேக்சிமம் வந்து அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து இதில் கொண்டாட முடியலை அதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம இது பயன்படுத்திருக்கோம் அதுவே எங்களுக்கு பிடிக்கலை மத்தபடி எல்லாமே இயற்கை தான் ஆமாம் ஆமாம் வேறு வந்து ஆமாம் காங்கிரஸ் நாட்டு மாட்டு பண்ண வச்சுருக்கோம் நம்ம ஃப்ரெண்டு கத்தாரில் இருக்காங்க அவங்க வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்களுக்கும் ஒரு நாட்டு மாட்டு மேலே பயங்க ஈர்ப்பு அவர் பேர் வந்து வெங்கடேஷ் அவர் வந்து நாட்டு மாட்டு பண்ண வைக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ஆர்வமாக சொன்னாங்க எனக்கும் சின்ன வயசுலேருந்து நாட்டு மாட்டில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்ததுனால சரி நம்ம நம்மனால் வந்து நிறையா பேருக்கு பால் ஏட்டு மில்க்கு கொடுப்போம் முடிஞ்சளவு வந்து நம்ம ஒரு 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 இரநூறு முந்நூறு குழந்தைகளுக்காவது நம்ம நான் ஏட்டு மில்க்கு கொடுத்து சந்ததியருக்கு கொஞ்சம் நல்ல வழி அமைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நாட்டு மாட்டு பண்ணையில் வந்து ஆரம்ப ஸ்டேஜிலலாம் அவங்களுக்கு வந்து கையில் லாபம்லாம் எடுக்க முடியாது ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லலாம் நட்டம் தான் வரும் ஒரு மாடு வந்து முந்நூறு நானூறுரூவாய்க்கு சாப்பிடுது ரெண்டு லிட்ரு மூணு லிட்ரு கறக்கும் அதை வச்சு பால் எண்பது ரூபா தொண்ணூறுரூவான்னு கொடுத்தா கூட லாபம் இல்லை நாங்கள் போட்டிருக்கோம் முதலுக்கு எல்லாத்துக்கும் அவர் நல்லாரும் பயன்படணும் நம்மளும் அதில் பயன் அடைஞ்சிக்கணும் போக போக கொஞ்சம் மாடு என்கரேஜ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் லாபம் கிடைக்கும்னு பார்க்குறான் அதனால் அவர் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுறாரு பண்ணைக்கு நண்பர் வெங்கடேஷுங்கிற ஒரு கத்தாரில் இருக்கு மாடு வந்து நம்ம தெரிஞ்ச மூலியமாக குஜராத்திலேருந்து எடுத்தாந்தோம் ஏழு மாடு கொண்டாந்துருக்கோம் ஏழு மாடு கொண்டாந்துருக்கோம் அது இன்னொரு தோட்டத்தில் இருக்குது ஏழு மாடு குஜராத் மாடு கொண்டாந்துருக்கேன் காங்கிரஸ் மாடு அப்போ இனச்சேர்க்கை இனச்சேர்க்கைக்கு ஒரு காலை ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போதைக்கு நம்ம நண்பர் மேலூர் பக்கத்தில் ஒருத்தர் பூச்சிக்காலை வச்சுருக்காரு காங்கிரஸ் அவர் காலைக்கு போய் நம்மள்ட்ட வண்டி டாட்டா ஏசி எல்லாம் வசதியெல்லாம் இருக்குது இனச்சேர்க்கை அங்கே சேர்த்துட்டு வர்றான் நம்ம கொஞ்சம் இப்போ காங்கிரஸ் காலையும் வாங்கிடுவோம் அதையும் ஜல்லிக்கட்டில் இறக்கிடுவோம் அதையும் இறக்கிடுவோம் ஆமாம் காங்கிரஸ் காலையிலே வந்து நல்லா பாயிர குணத்தில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா பூச்சிக்கும் ஆகிற மாதிரி ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சரி சரி உம்பளச்சேரி மாடுகள் வேறு வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஆமாம் உம்பளச்சேரி மாடுகள் வந்து அதுவும் ஒரு ப பன்னெண்டு பதிமூணு மாடு இருக்குது அதான் உம்பளச்சேரி மாட்டுகளோட பூச்சிக்கெல்லாம் அதான் வீடுக்கு அதை தான் வச்சுருக்கோம் அது ஜல்லிக்கட்டு அது ஜல்லிக்கட்டுக்கும் அவுத்துருக்கோம் வாடியில் நல்லா வரும் ரன்னிங்கில் தான் வரும் நல்லா வரும் உம்பளச்சேரி மாடு பூரா அந்த இங்கே கம்மாயில் அந்த பக்கம் கட்டி கிடக்கு அது உங்களுக்கு நான் லாஸ்ட்டு வீடியோவில் அந்த மாட்டப்புறம் பிடிச்சார் சொல்கிறேன் எல்லா மாடும் வந்துடும் உம்பளச்சேரி மாடு வந்து நாங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு அரை லிட்டர் அதில் ரொம்ப பால் இருக்காது அது வந்து நம்ம நம்ம காங்கிரஸ் மாடு இதுகளோட நம்ம உம்பளச்சேரி மாட்டோட பாலோட அது வந்து விசேஷம் பால் நல்லா திக்னஸ் இருக்கும் நீங்கள் நீங்கள் போன் விட்டு ஆறு லிட்ஸ் லிட்டு லிட்ஸ்க்குன்னு ஏகப்பட்ட கம்பெனி வந்துருக்கு ஏகப்பட்ட பவுடர் கம்பெனி எல்லாம் வச்சுங்க ஒரு ஒரு டப்பா ஆறு லிட்ஸ் சாப்பிட்டாலும் ஒன்று தான் இந்த நாட்டு உம்பளச்சேரி மாடு ஒரு லிட்ரு சாப்பிட்றது ஒன்று தான் ரெண்டு ஒன்று தான் இது வந்து அந்த மாட்டு பால்லாம் சாப்பிட்றவங்க ஒரு ஒரு சாகப்புற கல கிழமை கிழவிகளுக்கு பால் ஊற்றுனோம்னா அந்த பாலை ஊற்றுனோம்னா எந்திரிச்சு போயிடுவாங்க அது த
இது நடக்கும் அதனால் இந்த இந்த பாலுக்கு இதுகளுக்கு ஒரு விசேஷம் அது அது வந்து மக்களுக்கு அது நிறைய போய் சேரலை இவ்வளோ பெரிய ஜல்லிக்கட்டில் மெரினாவில் இவ்வளோ பெரிய போராட்டம் நடந்தும் இன்னும் வந்து இந்த நாட்டு மாட்டு பாலுக்கு உள்ள அவேர்னஸ் வரல வந்தால் தான் நம்மளுக்கு இன்னும் நாட்டு மாட்டு பால் எல்லோரும் சாப்பிட்டாதேன் நம்ம நாட்டு மாடு இப்போ எல்லோரும் சாப்பிட்டா பாலுக்கு டிமாண்ட் ஆகும் அப்போ ஆள் ஆளுக்கு நாட்டு மாடு வாங்கி வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இப்போ ஜர்ச்சி மாடையும் ஒழிச்சிடலாம் எல்லோரும் வந்து ஆரோக்கியமாக வாழலாம் அதை முதல்ல பண்ணணும் அதுக்கு வீட்டுக்கு ஒரு நான் என்ன சொல்கிறேன் எல்லோரும் வளர்க்க முடியாது கிராமத்தில் உள்ளவங்களாம் வந்து வீட்டுக்கு ஒரு காலை ஒரு ரெண்டு பஸ்ஸு வச்சுக்கணும் நாட்டு மாடு நாட்டு மாடு ரெண்டு பஸ்ஸு ஒரு காலை வச்சுக்கணும் அப்போ தான் அந்த குடும்பமும் நல்லாயிருக்கும் அந்த சந்ததியரும் நல்லா இருப்பாங்க நல்லா நல்லபடியாக ஆரோக்கியமாக போகும் இப்போ தம்பி நான் சொன்னேன்னு கோச்சுக்க கூடாது நீங்கள்லாம் செர்ச்சி மாட்டு பால் அதிகடி சாப்பிட்றதுனால தான் நீங்கள்லாம் இந்த கண்ணாடியாக போடுறது இல்லை நாட்டு மாட்டு பால்லாம் இந்த கண் பிரச்சனைலாம் வரவே வராது நீங்கள் நாட்டு மாட்டு பால் நீங்கள் இப்போ இடையில வேணால் நீங்கள் அவர்னஸ் வந்ததுக்கப்புறம் சாப்பிட்ருப்பீங்க நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்தே நாட்டு மாட்டு பால் சாப்பிட்ருந்தீங்கன்னா அந்த க அதை தான் இல்லை இல்லை அதை தான் நம்ம நாங்கள் சின்ன பிள்ளையில் எல்லாருமே ஜெர்சி மாட்டு பால் தானே இப்போ எங்கே இப்போ ஜெர்சி மாடு வந்து எழுபத்தஞ்சில் வந்திருக்குமா எழுபத்தஞ்சில் வந்து வீட்டில் மூணு நாட்டு மாடு இருக்கு இப்போ தானே வந்திருக்கேன் இல்லை எனக்கு வேறு தஞ்சு எப்போவுமே இருக்குது அது என்னன்னு தெரியல சின்ன பிள்ளை இல்லை இல்லை இப்போ வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த கண் பிரச்சனை வர்றது சுகர் வருது ப்ரெஷர் வருது நிறையா நோய் வருது இந்த பிராய்லர் கோழி இந்த நாட்டு ஜெர்சி மாட்டு பால் நீங்களே பிராய்லர் கோழி சாப்பிடுவேன் ஆமாம் இந்த ஜெர்சி மாட்டு பால் இது என்னால் வர்றது தான் வந்து ஃபுல்லாக இந்த விஷ மருந்துகள் பயன்படுத்துறதே இல்லை அன்னைக்கு வந்து நெல் வயலுக்கு அடிக்கிறாங்க யூரியாவிலேருந்து பொட்டாசிலேருந்து அவ்வளோ தான் அவ்வளோ தான் அடித்து அது ஃபுல்லாக அந்த அரிசியில் தான் வருது அந்த அரிசியை சாப்பிட்டா நம்ம எது கேன்சர் வரும் எல்லாமே வரும் வரத்தஞ்சு எல்லாத்தையும் மாத்தணும்னா அது முடியாது அட்லீஸ்ட் நாட்டு மாட்டு பாலுக்காக அதுக்கு மொத்தத்தில் மக்களை மாற்றணும் அது மட்டும் மாற்றிட்டாவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ நீங்கள் வாடியில் வைக்கிறீங்க விரட்டில் வைக்கிறீங்க வடத்தில் மாடு நீ உங்கள் மாடு விளையாடும் எது பார்க்கலாம் வடத்தில் வந்து நாங்கள் கண்டிப்பாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு கலா இறங்குவோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு வெள்ளை என்ன ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் வடத்துக்கு இப்போதைக்கு பாகநரி எல்லாம் கூப்பிட்டாங்க இப்போ தான் நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது மாதிரி இந்த மைக்கேல் ஜாக்சன் அவரும் வந்து வடத்துக்கு நல்லா வருவார்னு நினைக்கிறேன் வடத்துக்கு வந்து எவ்வளோ நேரம் போட்டாலும் மாடு இழ இழைக்க மாட்டேங்குது நல்லா ஸ்பீடாக இருக்குது அதனால் வடத்துக்கு கண்டிப்பாக நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு என் மாடு வந்து எப்படியும் ஒரு நாலஞ்சு வடமாவது பங்கே பங்கேற்கும் எதிர்பார்க்கலாம் எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம் ஆமாம் விரட்டு போயிட்டோம் வாடி போயிட்டோம் வடம் மட்டும்தானே என்ன போகாமல் இருக்கும் வடமும் வந்துடும் வடத்தில் நிறையா நண்பர்கள் இருக்காங்க பாகநெறியிலலாம் ஈஸ்வரன் ஒரு நண்பர் வந்து நமக்கு பார்க்க வச்சுட்டு கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காரு உங்கள் பேரில் ஏமாட்டாத அவுக்கிற முறை அப்படி இல்லை நம்ம வீட்டில் வளர்த்து நம்ம கொண்டே அவுக்கணும் அதில் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் வடத்துக்கு கண்டிப்பாக இருபத்தி நாலில் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம மாடு வரும் வந்து விளாடும் ஏ இந்த வீடியோ மூலியமாக சொல்ல விரும்புகிறீங்களா நான் இந்த வால்குருவி வீடியோ சேனல் மூலயமா என்ன சொல்கிறேன்னா யூடியூப் சேனல் மூலயமா இந்த பிடிங்காரவங்க வந்து அவங்க சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம் நம்ம மாடு கொண்டு போகிறதே பிடிக்கிற காண்டி தான் அவங்க வந்து என்ன பண்ண அவங்க போட்டிக்கு நித்திரு மாடு பிடிக்கணும் கார் கொடுக்குறாங்க இந்த காரு பைக்கு கொடுக்கலாம் தப்பு அதெல்லாம் நிப்பாட்டிட்டு எல்லா பிடியாரர்களுக்கும் எல்லா பிடியாரர்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுங்க ஒரே ஆளாக பிடிக்கணும்னு நினைக்காதீங்க அதனால் வந்து எல்லா பிடியாரையும் சமமாக நினச்சி எல்லாத்தையும் பிடிக்க விடுங்க அது மாதிரி எல்லா மாட்டிலையும் போய் திகிடு தங்கணமாக போய் விழுக வேண்டாம் உங்களுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய குடும்பம் இருக்குது உங்களுக்கும் பிள்ளை ஊட்டி எல்லாமே இருக்காங்க உங்கள் அப்பா அம்மா நீங்கள் பிள்ளை இப்படி வரணும்னு கற்பனை கனவெல்லாம் கண்டுருப்பாங்க அதனால் நீங்கள் பிடிங்க அது ஒரு வீர செயல் தான் அது உங்கள் சேஃப்டியாக உங்களுக்கு இது மாதிரி பிடிங்க அது மாதிரி மாடு வளர்க்குறவங்களும் வந்து மாடு ஒரு மஞ்சத்தில் நிற்கலைன்னு சொல்லி கொண்டே கறிக்கி விற்காதீங்க அதுவும் வந்து நம்ம வீட்டில் ஒரு பிறந்த பிள்ளை தான் ஒரு பிள்ளை வந்து நல்லா ரெண்டு மூணு பிள்ளையை படிக்குதுங்க ஒரு பிள்ளை நல்லா படித்து நல்லா பெரிய லெவலில் போஸ்டிங்கில் இருக்குது நல்லா சம்பாதிக்கணும் ஒரு பிள்ளை உதவ கரையாக போயிடுது அந்த பிள்ளைய கொண்டே நம்ம எங்கேயும் கொண்டே விற்றுப்பட்டு போயிடுவோம்மா விற்க மாட்டோம்ல அது மாதிரி வந்து மாட்டையும் வந்து ஒரு மஞ்சத்தில் வரும் ஒரு மஞ்சத்தில் வராது ஒரு மஞ்சத்தில் ரெண்டு மூணு மஞ்சத்தில் பிடிப்பாங்க நம்ம அது வேறு அதுக்காக பயன்படுத்துங்க இல்லைன்னா மாடை கொண்டே வாங்கிட்டு சரியாக வரலன்னு சொல்லி கறிக்கு விற்கிறவங்க மாடை வாங்காதீங்க
வடமாடு இதுலேயும் சரி வீர விளையாட்டுலேயும் சரி நீங்கள் வளர எங்கள் வாழ்க்குறி வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம்